Ha, magluluto tayo ng empanada. Okay, unang-una, siyempre, ipipreheat na natin ang ating oil with this uh, oh. portable stove. Okay. Okay, meron tayong dough. Roller. Gagawin mo yung... Um, as daw as mag-bake. Okay. Oh. Next, lalagyan ko ng dry ice. Diyan, diyan sa gitna. Sabihin na natin ito. Ikaw na rin magpata. Ayan na, kumukulo ah. na. Bakit kabalsik yung oil sa ah. atin? Bakit pa tayo yung apo? Yan, safe na po. Safe na po. <laughs> Ayan. Ah! Oh. <laughs> Uy, umusok. Kala ko may ice eh. Dry ice na binabad sa kumukulong oil, pero buo pa rin siya. Wow! I believe! Super lamig ang dry ice. Meron itong surface temperature na negative 109.3 degrees Fahrenheit o negative 78.5 degrees Celsius. Nang ilabog ang dry ice, empanada sa mainit na mantika na expose ang dry ice sa mainit na temperature, 475 degrees Fahrenheit o 246 degrees Celsius ang smoke point ng corn oil. Bago kasi kumulo ang mantika, uusok muna ito. Sign na mainit na ang mantika. Pero dahil protektado ng empanada dough ang dry ice, hindi ito humalo sa kumukulong mantika. Nag-sublimate ang surface ng empanada. Ang sublimation ay ang pag-change ng isang solid matter into gas. At ang sublimation point ng dry ice ay negative 109.3 degrees Fahrenheit o 78.5 degrees Celsius. Nang uminit ang surface temperature ng dry ice, ang solid na dry ice naging usok pero hindi lahat. Kaya tama si Pauline, solid pa rin ang dry ice sa loob ng empanada. I believe.